见心痕，一生天地山河，千年你的我，不怕土雨连烟悲歌。你再见的光影，沿着梦掠过。随你跋涉，不去相聚，浪荆棘过车。你将我我叫的清晰的、赤诚的心，从被迷离过，带着他的成河的笑容去奔赴。订酒店就同城，安心预定，退改无忧。同城旅行邀您收看高光时刻。秦海公在此，休得无礼。啊、参见秦海公，免礼。唐将军可在营帐？在。您请。中国宝宝实证乳铁蛋白，美赞臣兰真邀请收看《胡珠夫人》。丁桂儿起贴，外用致腹泻。丁桂儿起贴，邀您收看《胡珠夫人》。陛下，可以用了。口苦。那。要不，让他们再给您弄点别的？不必了。再折腾一次，劳心伤神的。不要开这样的先例。是。出去透口气。舒荣飞，别看了，仔细伤着眼睛。无妨，我就再看一会儿。舒荣飞，这画本子您都看了好几日了，几乎都不离手，当真有那么好看吗？这大成的画本子，当真有趣极了。如何有趣？也给奴婢讲讲，奴婢跟着开心开心。这画本子是讲啊，有一个焦小姐，她女扮男装去学堂读书，结果喜欢上了自己的同窗。女扮男装到学堂念书，还不能和其他人避嫌，这岂不是不合规矩？她胆子也太大了。<笑>小姐爱上了同窗，那同窗也爱上了小姐吗？她当然也喜欢他。有一日呢，这个男孩发现女孩子的耳朵上有戴过耳环的环痕。他就问：“你既不是女儿身，因何耳上有环痕？”哎呦，被发现了！我才没有，怎么没有？哪有男人有环痕的？确实没发现。这女孩好机灵，她马上说道：“耳上环痕有原因，兄台何故起疑云？村里酬神多庙会，年年有我办观音。”在这候着。在这候着，你写文章要专心，怎可不思前程思差群？哇，好聪明啊！那那男孩怎么说？
开车。他说从此我不敢看观音。陛下。参见陛下。你们在这赏月呢？是。臣妾看这四下僻静无人，没想到却惊扰了陛下。臣妾罪该万死。朕没想到，这宫里，竟还有这起的杂书。是臣妾鲁莽，原不应该看这些。起来吧。是。这画本子朕看过，后边讲的什么不记得了。你既然得闲，就给朕讲讲吧。陛下，怕是不妥吧？怎么，当着别人的面？不乐意讲书，你们两个到旁边候着。陛下，夜里风凉，要不到玉安宫和淑荣妃谈论，如何呀？也好念吧，陛下想听哪一回？就从你刚才看的那一回开始吧。念呢。那女孩喜欢上了男孩，便谎称家里有个妹妹，生的跟自己一般模样。两人约定，半年之后，男孩去女孩家里求娶这个妹妹。家人，我的安都好了。实质不行，反受其殃。这六义教你经手的已经是第四个了。建平，你做得好。说吧，你要什么赏赐？当初六义教左定天下，臣假死在前，全部六人，还剩其五。如今还没太平几年，就只剩下苏明一个了。他一向大节无缺，父亲更是因臣而死。臣想求您，至少保住苏明。朕从前也没想到，与同京南的那些同伴，没有折在夷王之乱，却折在这太平之境，折在你我二人的手里。朕答应你，不到最后一刻，绝不杀苏明。陛下，谁？陛下。陛下，臣臣妾是提兰。陛下，您困了。想是白日皮奏折太累了，要不，您就回去歇息吧。无妨，你接着念。是
。没睡着呢，别愣着。陛下，陛下，该起身了。陛下，奴婢把您的朝服取来了。更衣吧。是。怎么了？臣妾给陛下更衣昨晚实在太乏了，玉安宫离得近，没想到竟然在这睡了一整夜。书读的不错，衣裳却穿的不怎么样。恭送陛下。什么时辰了？回陛下，辰时四刻。太晚了，下回不可偷懒睡在玉安宫。离紫宸殿太远了，差点误了早上的朝会。哎，禀陛下，沿路接应兰兹城来车之事，臣已安排妥当，想必不日便可抵达天启。嗯。禀陛下。西南战事平息，西平港刺史陈赫然上书称，通商贸易太慢恢复，只差泥花罗和吐火鲁，因为战事的原因，暂时对着两部封关了。禀陛下，今年北边大旱，有不少难民涌入全民港，全民港的收成也大不如往年。全民港刺史上书。恳请开仓济民。陛下，先前尼华罗和吐火鲁的敌军假扮成通商民众，致使西平港遭受了一场战乱。这全民港又是通往汉州和商州的必经港口。为了避免胡库人的混入，这开仓放粮之事，还请陛下三思啊。言之有理。但凡户籍。在大真造册，便是我大真的子民，不能让全民港的百姓们挨饿。开仓济民，势在必行，审慎处置即可。钟爱卿，可有谁自愿前往操守此事啊？此事怕是非比寻常啊！可眼下，青海宫还在黄泉关。有谁比青海公更能坐镇全民港？启禀陛下，按身份。
厂王殿下代表陛下前往全民港，更为妥当。厂王，嗯嗯，你可愿意前往全民港？嗯嗯嗯，罢了。陛下，臣愿前往协理开仓济民。此事非同小可，臣定不负陛下所托。想当年夷王之乱时，你父亲苏敬妃战死沙场，你亦不顾生死安危。后来又随朕南征北战，立下赫赫战功。你若愿意操持此事，苏明听风，臣在。苏明官复镇军大将军，即日前往全民港，负责镇济一事。臣苏明，叩谢天恩。下已经下旨，不用辞行了。此去全民港路途遥远，咱们还是尽早启程吧。禀告陛下，苏将军已经出了北城门，向着全民港的方向而去。临行前，苏将军在城门外跪拜哭泣。早知今日，何必当初呢？退下吧。三九小儿感冒药，孩子感冒怎么办？就这么办。三九小儿感冒药，邀您继续观看《胡珠夫人》。先前胡库左部袭击我们水警团，右部也对我的行踪了如指掌。你明日到城里查清楚，看看是否有线索末将去的时候，铺子里早已没人了，像是刻意做出的乱象，没有任何有力证据。其他几处皆是如此，这便是说，黄泉营那里一定出了什么问题。湖库的左右二部虽暂时败退，但湖库婆多纳与七多里也蠢蠢欲动，不可不防。事关黄泉关的安危，切不可贸然行动，虽有猜想。却不可声张。还有一件大事，苏明请旨前往全民港，协理开仓济民。陛下已然恩准，一出全民港便可绕开黄泉关，走海路，前往商州和汉州。末将担心，苏明会一去不复返。如果眼下能够证明苏明勾结外敌就好了。陛下宽仁，如果查出来这个事情跟苏明有关，我肯定不会再放过他。后面的事要怎么办？还请公爷示下。之前铺子的事情再谈。还有，速去办。末将遵命。
汤药煮好了，给我吧。但是今日依旧没有起色吗？你放心，他会好起来的。忧心，可我瞧着，他的身体这几日来气色不大。今晚有月亮，大家都在趁着月色，各自为大人祷告呢。嗯、无上苍天，请您恩赐。方大人，傅大人，听闻方大人身受重伤，青海宫又久久未曾归营，唐将军特派傅某前来探望，并带了军中的衣冠。张大人，这是出去巡视了，只是去了后厨。傅大人在此，可曾禀告青海宫？我到了有一会儿了，还未曾见过他。或许青海宫有事在忙，傅大人且等候，张某去看看。有劳，嗯。渡鸦，是渡鸦。大征上下，只有苏家使用渡鸦传递信息。公爷，咱们之后怎么办？传消息给卓英，命令他把苏明带回天启城。如果带不回去呢？那就地杀了他。陛下有心放他一条生路，咱们如果不经奏报的话，只取他性命，会让陛下和你离心的。陛下那边，我会亲自交代。是。那押回去的细索呢？照旧行事。我要看看除了苏明，还有谁心怀叵测。你让我去黄泉关铺子里取的千年雪灵芝，我已经取到了。还有。傅毅在外面恭候多时了。灵芝留下，傅毅让萨利亚城主代为招待。就说您在思量如何征讨胡库，倘若计划成型，会立即通知汤前次。嗯。天气寒冷，二位大人喝酒是最好的保暖方式，请多谢城主。素来听闻加满人不但善于酿酒，更善于饮酒。下起十岁的孩童，上至八旬老人，皆能饮酒。今日一见，果然如此啊！流言误信，多有夸张。二位大人海量多饮，我多吃菜便是。请。秦海公只率数十将士和数千加满人
，便赶走了胡库右部主力，拿下了兰兹城。这真是用兵如神呐、啊！只可惜，方大人有伤在身，不能与你我一同畅饮。方大人的伤势已无大碍，只是需要静养。那便好，这便是苍天保佑啊！战乱时期，若不是方大人，若不是黄觉营诸位将士。我们加满人也等不到赶走胡库人这天，我敬二位。请。那额尔济也确实荒淫无道，被赶走是迟早的事。父母还曾听闻他在兰兹城时，不但带了一群女人，还册立了一个来路不明的达瓦纳，名唤提蒂。这位提蒂，额尔济确实荒谬。不过，这位达瓦纳，张某曾亲自见过。哦，确实容颜浓丽，胜于常人。不过，额尔济一倒，达瓦纳也在我等拿下兰兹城时，死于乱军之中，只得叹一句：红颜薄命啊！那么好看的人，确实有些可惜了。哎，战场之上，人如草芥，难免。傅大人，此时说这个，难免有些扫兴。来，喝酒，喝酒。玉，停，叫。将军，可是累了，前方不远便有驿馆将军，我们的人一直无法接近被押往天启城的细作，无法探知虚实。但方建明似乎已经拿到了将军府给虎库传递消息的证据。什么？这兰子城里的人不是已经赶在方建明到达之前就抽身而退了吗？百密一疏啊！整个大征只有我们苏家使用渡鸦传递消息。如果这消息确切，无论陛下如何，方建明是绝对不会放过我的。将军，要不要让吴奇放弃追杀被捕刺客的事，前来保护将军？哼！就算吴奇率全部精英，又如何抵得上暗卫营的刺客？倒不如让他们继续待在天启城，照旧行动。我可声东击西。更何况，他还要盯紧居七七，不可妄动。将军，全民港还去不去？属下担心，这方建明会在全民港布下伏兵。不可往全民港。我们沿余河，从居兹出海。从宦海去往汉州左部，是。行，加速前进，前往居兹。嗯、这天气太冷了，找遍整个都中，也只有水心院有这些萤火虫。他会不会不喜欢？这几日，他每日都很不开心。要不我去劝劝他？这刘姑娘，我就是封神大人。要是让他知道，我每日在他屋檐上偷听他说话，他肯定气死了。卓英。少司官，公爷有令
，何时出发？我会派人打点一切信息、路径，还有宿点。你只需做好准备，明晨出发。是。是你吗，封神大人？原来只是只路过的鸟儿神大人，这么久以来，谢谢你。这灵，等我完成任务归来，定和你相见。雪灵芝，可有好转？公爷，紧急军情。方才得到消息，宿命并未前往全民港，协理队伍到了都木兰城和居兹一带，就失去了踪迹。糟了，他要逃往商州，或者汉州湖库总部。卓英呢？大公子接到领命，才从天启城出发不久。苏敏怕是得到了什么消息，必然会加快速度，仓皇而逃。若是顺淤河，从居兹直入宦海，大公子要想追赶他，恐还需些时日。但若从黄泉关拦截，时间上更为迅速。倘若追击不及，苏敏入了宦海，到了商州
，势必是无法追踪，如同放火归山啊！立刻带人出发，拦截宿命。方大人，你怎么了？方大人。方大人快不行了，生药给我吧。这是加满皇族的至宝圣药，只有这一瓶了，是老城主留给您在关键时刻保全自身的。您确定要拿出去给方大人用吗？方大人是咱们加满全族人的恩人，秦海公帮我们夺回了自己的家园，夺回了兰子城。如果这个时候方大人面临生死危机，我们还藏起自己的宝物，您觉得上天会再保佑我们吗？可是。万一日后城主再遇到危机呢？就算现在，让我萨利亚拿自己的命去换取方大人的性命，我也心甘情愿。萨利亚长大了，我们的首领长大了。秦海公，这是加满皇族的圣药，我已冲好，服下它或许能令方大人醒过来。只是此药药力强劲，服下后需武功高强的人六个时辰不断输入真气，否则对伤者反而有害。谢谢城主。可是方大人现下无法吞咽，这可怎么办？我有我的办法，城主不必担心。还请你先离开。嗯
真是太好看了。七七，你的手艺真是越来越好了。多谢陛下。嗯，哎，起来吧，有事要跟朕说。陛下英明，臣只是担心。公爷久久未归，是否？你放心即可。是方海氏受了伤，青海公在那照料他几日，便会赶回天启。这几日，辛苦你了。啊，臣不辛苦，只是汉州方面线报已经完成修补，臣担心是否有纰漏之处，所以在想，倘若青海公回来，可验看一二。不急，从兰兹押界回来的细作已经关进了廷尉。经过诊治，活了过来。廷尉那边上书说，这几日便可开始审问。等到最后有了结果，我们便会知道消息线是何处出了问题，届时再做验证。细作，醒了。醒是醒了，但还需审问。以后这消息的往来，还需多加管束才是。是，臣遵旨。被人发现，里边的人可好？好得很，各种汤药补药，什么伤好不了。哎呀，这是补了咱们呀！大冷天的，别发牢骚了，这马上就要审问了。等审完，你们就解脱了。哎，我先去看一看。嗯。皇上口谕：因今年之常服，所作甚得朕心，特赏赐林景思上下一人一碗杏仁茶，钦此。臣居七七，谢恩。谢陛下。居点一，您用茶吧。多谢那位。那奴婢就告退了。下赏赐的杏仁茶，点一还是喝一点吧。喝吧，周小姐
。多谢。我去看看，是我的，给你，喝嘛喝嘛。二位可是前几日来修补官府的？这刘姑娘好眼力，领锦司每日这么忙，不知是否将我们二人的官服修补好？正要明日送去。那既然二位来了，就稍等片刻，我去去便回。嗯。哎，我跟你说了吧，这刘姑娘不仅长得漂亮，而且人又好，谁要是能讨到这样的姑娘，那可真是天大的福气。要不是咱俩修补官服，咱俩哪有机会到这灵锦司来啊？哎，方大人要是知道了，咱俩可是擅离岗位，说不准还要挨板子呢。挨板子我也乐意。二位的官服，如有差池，请再来修补。多谢，我们就不叨扰了，告辞
成生动的心。